since the beginning of the time human beings when they started to live as a society as a civilization okay there arose a certain guidelines certain set of norms which you have to abide in order to be the part of that society okay but those guidelines those norms are emotional those are emotional those are cultural religious ethnic ye hai wo aspect wo ye hai wo philosophy jo is society ko jode rakhta hai though these are not written norms they are unwritten hote hain but they are understood by everyone they are fed to every children since from his childhood and they are understood by everyone they are unwritten and everyone abides by those rules and regulations if they have to become the part of that society these are voluntary in nature these are voluntary in nature you are yourself abiding by these laws or norms but unwritten based on emotions culture religion ethnicity history whatever theek hai to voluntary in nature so that you are yourself wanting to be the part of this society and this is known as social contract you are abiding or you are signing virtually a social contract in order to become the part of that society and aapki bahut sari needs fulfill hogi social contract se social support theek hai moral support moral upbringing bahut sari aur bhi cheeze but everything will not be given to you by this social contract Okay, you have some international things going on. You have some national things going on. You have some power scarcity. You have to build a dam. You have some security issues. Sadke, airport, airlines. Nothing will come from this social contract. This is a very small step towards civil, yes, complete civilization. Social contract. Everything will not be provided by this social contract. And therefore, people or the societies, different different societies, come together and they form a written contract. A written contract okay, how we will be governed what will be the course of action what is the relationship between those who are in the position to govern us and uh, the citizens what will be the uh, medium of communication how will they respond and how will we respond like okay, everything will be now codified because yahan pe emotional tha yahan pe cultural tha sab ek dusre ko jante the to ek trust issue hai yahan pe trust hai तो इस बेसिस पे यूजुअली यू विल सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट अंडरस्टूड इट्स नॉट रिटर्न बट वेन द सोसाइटी एक्सपे इट्स बिटवीन मल्टीपल सोसाइटीज तो देर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी समथिंग विच यू हैव टू राइट इट ठीक है एंड वेन यू राइट द थिंग्स थ्रू विच यू आर गवर्निंग द एंटायर सेट ऑफ सोसाइटीज I understand you are governing the entire set of societies their nomenclature how the process of governance will be how the communication channels would be what will be the grievance redressal mechanism Okay, what are our rights? What are our obligations? What are your rights and what are your obligations? Who will check whether you are abiding by this thing or not? Because this is what is written. This is not written by himself. This is not written by himself. If someone has not written, or if the state has not written, or if the citizens have not written, which is the authority who will be in arbitration? Okay, he has written everything in a codified document, and that is a political contract. Okay, so this is the first part. 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 Okay, so the highest form of the political contract is its constitution it means everything in this country will now derive its legitimacy from that constitution jo bhi contract jo bhi law jo bhi kuch rule ab banana hoga that should be in sync with the principles of this constitution are you understanding to so, evolution philosophy to so, law ka yahan se ijad hua kyun law hona chahiye in order to govern the society in a more systematic manner okay there should be no anarchy there should be no deprivation of rights there should be no exploitation of vulnerable there should be equal opportunity there should be everything okay power should be uh, distributed among masses they should be the one who should run the country to aisa sab kuch hone ke liye there arises a need of political contract and the highest form of political contract in any society is what is the constitution are you understanding this thing? and from constitution it gives rise to different forms of laws okay every law in any land is subservient to the constitution of that country it should be in sync with the constitutional principles of that country are you understanding but the constitution is a written legal fundamental document of the land okay a written legal fundamental document of the land which gives us the conception the nature the extent of power the responsibilities of the state and citizen the way of communication between them 
everything is given by constitution and the basis and the fundamental idea behind constitution is that the state ya jo apni authority apne upar isko bithaya hai theek hai it should not go arbitrary this is the basic funda of any constitution that the state or the authority which is governing you should not go arbitrary ye man mutabik man marzi se koi kaam nahi karna chahiye aapke rights ko violate nahi karna chahiye it means that the basic idea behind the constitution every constitution every democratic constitution is the basic idea hai constitutionalism this is the basic thing jiske liye constitution banta hai sabse pehle और भी हजार चीजें हैं इसमें फंडामेंटल राइट्स डालेंगे इसमें ड्यूटीज डालेंगे इसमें रिलेशंस डालेंगे इसमें इलेक्शन का प्रोसेस डालेंगे सब कुछ डालेंगे बट द बेसिक आइडिया और द फिलॉसफी बिहाइंड एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द स्टेट शुड नॉट गो आर्बिट्ररी बिकॉज स्टेट विल हैव माइन्यूट से लेकर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज जो है फंक्शंस माइन्यूट फंक्शन से लेकर इतने बड़े बड़े फंक्शन है स्टेट के पास तो जो ही इतने फंक्शन आपने स्टेट को दिया और इतने वाइड पैरामीटर्स पे देन स्टेट नीड्स एम्पल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी टू एक्सरसाइज दो फंक्शन ठीक है तो अगर अथॉरिटी इसको इतनी मिली है तो इट्स ऑब्वियस दैट इट कैन टर्न आर्बिटरी तो इट इट इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट स्टेट डज नॉट टर्न इन टू आर्बिटरी नेशन पुलिस स्टेट ए मिलिट्री स्टेट ए स्टेट विच इज नॉट रेस्पेक्टिंग यूर फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स दैट स्टेट उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए द फिलोसफी बिहाइंड एनी कॉन्स्टिट्यूशन और हैविंग ए रिटर्न डॉक्यूमेंट ठीक है टॉप मोस्ट डॉक्यूमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ प्रिंसिपल बाय व्हिच वी चेक दैट द स्टेट डज नॉट गो आर्बिटरी ठीक है स्टेट इज अन आर्बिटरी इन इट्स फंक्शंस यू अंडरस्टैंड तो ये पहली चीज है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से और इसी कॉन्स्टिट्यूशन से लॉज विल इमर्ज क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू एन आईडिया अंडरस्टैंड दिस आईडिया फॉर एग्जांपल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव एन आईडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रटर्निटी जस्टिस ये सारी चीजें हैं दीज आर द कंसेप्शन द कंट्री शुड बी सेक्युलर सोवीरियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दीज आर द आइडियाज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो हाउ इन प्रैक्टिस दीज आइडियाज विल बी एप्लीकेबल हाउ जस्टिस विल बी सर्व हाउ लिबर्टी विल बी एंश्योर्ड हाउ इक्वेलिटी विल बी एंश्योर्ड दिस हैज टू बी डिफाइंड तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ठीक है Constitution has given you fundamental rights that state shall not discriminate among its citizens on the basis of caste, religion, sex, place, or कुछ ठीक है? But how how the mechanism should work? ठीक है? What is to be done? That should be elaborated in a more specific manner. Or तभी we constitution has itself given the law making powers to the legislature. In India, it is parliament. तो ये जो लॉ बनाते हैं इनको कहते हैं स्टैट्यूटरी लॉज तो स्टैट्यूटरी लॉज आर द सेकंड ऑर्डर लॉज सेकंड प्रेसिडेंस ठीक है फर्स्ट प्रायोरिटी इज कॉन्स्टिट्यूशन इसके कंफर्मिटी में पार्लियामेंट लॉ बनाएगा इससे अगेंस्ट नहीं जा सकता जो भी इसमें आइडियाज है इन्हीं आइडियाज को मोर इलेबरेट करना है मोर एनहेंस करना है उसी हिसाब से लॉज बनाने हैं एंड द लेजिस्लेचर विच मेक्स द लॉज बी इट द सेंट्रल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया दैट लॉ इज नोन एज स्टैट्यूटरी लॉज इट इज द सेकंड डिग्री लॉ इन इंडिया अंडरस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी लॉ इज ऑलवेज द लॉ ऑफ लेजिस्लेचर बट इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेल कंट्री वाई बिकॉज एवरीथिंग कैन नॉट बी मैंशन एवरीथिंग कैन नॉट बी मैंशन इन डिटेल इन द कॉन्स्टिट्यूशन अब यू हैव When the administration was in its initial phases, what was the role of administration? The role of administration was maintenance of law and order, and revenue collection. ये थोड़ा बहुत developed, थोड़ा बहुत. This was the role of administration. But now the role of administration has increased many folds. एक तो इसमें multiple things have been added, and the domain has been increased. Thousands of things are under administration now. Okay. So in order to simplify more and more. these laws are not sufficient for simplification they does not contain enough simplification 
लेजिस्लेचर हर एक पॉइंट को नजर में रखकर हर एक चीज पे बात करें तो एक लॉ बनाने में छह महीने लग जाएंगे एक साल लग जाएगा तो इट विल बी अवेरी स्लो प्रोसेस अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री आप साइबर लॉ बना रहे हो छोटी छोटी चीज को माइन्यूटली डिटेल में देख रहे हो हर एक चीज आप क्या करते हो साइबर लॉ बनाओगे इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ ब्रॉड फ्रेमवर्क देन डेलीगेट द पावर्स टू द एग्जीक्यूटिव डेलीगेट द पावर टू द एग्जीक्यूटिव द पोलिटिकल क्लास ठीक है कि आप इसमें सिचुएशन के हिसाब से आप इसमें सर्कमस्टेंसिस के हिसाब से क्या करोगे चेंज ला सकते हो या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या इसको डिफाइन कर सकते हो आई डोंट अंडरस्टैंड नॉट एवरीथिंग इज प्रेजेंट हेयर नॉट एवरीथिंग इज हेयर इससे आइडिया लेकर वी हैव सम इशू तो हम यहां पे बना देंगे फिर यहां पे यू आर नॉट स्पेसिफाइंग एवरीथिंग बिकॉज़ यू डोंट नो द ग्राउंड रियलिटीज देन यू लीव द स्कोप फॉर द एग्जीक्यूटिव हु आर द रियल इंप्लीमेंटर्स तो आप ये सब काम कर लो इसमें देख लो कैसे आपको डिफाइन करना है कैसे स्कोप देखनी है एंड देन दैट थिंग इज नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यूर डेलीगेटिंग यूर पावर्स ठीक है तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव विल सी द सर्कमस्टांसिस विल सी द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू दैट विल डिफाइन विल एम एंड विल रिड्यूस द स्कोप जो भी इसको तब फिट लगे आर यू अंडरस्टैंडिंग थिंग्स बट एग्जीक्यूटिव इज मोस्टली पोलिटिकल क्लास दे आर नॉट स्पेशलाइज they are not specialized so the role of specialized executives increases are you understanding is baat ko samjho if there would not have been delegated legislation if there would not have been the role of civil servants would not have been much in policy formulation or implementation theek okay? hai अब क्या होता है देर इज अंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दे आर डेलीगेटिंग टू देम बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स बट हु विल अंडरस्टैंड द स्पेशलाइज इन दिस फील्ड द सिविल सर्वेंट्स एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग दे आर अकॉर्डिंग टू देम द डिफाइनिंग थिंग्स फॉर्मुलेटिंग थिंग्स ठीक है अकॉर्डिंग टू देम अमेंडिंग दोज थिंग्स एंड इट इंक्रीजेज द स्कोप ऑफ देयर पावर एंड अथॉरिटी आई अंडरस्टैंड इट इंक्रीज द स्कोप ऑफ देयर पावर एंड अथॉरिटी एंड इन टर्न whenever a statutory law is made their feedback is necessary because they are the real implementers okay they give the feedback obviously through the political executive they give the feedback to the political executive political executive frame the law in the cabinet and then they present the bill in the parliament and then the voting starts and the things are happening their feedback in formulation their implementation to inhi ke paas hai sare theek hai implementation and feedback understand they are feedback in the policy formulation they are implementing powers make them from an ordinary person to a very important person aap dekhna vip ye vip isi liye hai because he has some control over policy formulation no one is called a vip if he does not have a policy control you know control over policy formulation this is a designation given to that person who has some influence on policy formulation yahan pe abhi notion galat hai hum kisi ko bhi vip keh dete hain okay person is important in a country in accordance to his ability to form implement suggest feedback is hisab se the laws ko kaise easy kare student you know citizens ki life ko kaise easy kare so the role of administrators is increasing many folds due to what due to non conclusive statutory laws are you understanding what i am saying these laws are non conclusive the non conclusive nature of statutory laws gives a room for delegated legislations which in turn increases the authority and power of executive but executives majority of times are not specialized in their field so they depend on the expert advice of what the bureaucrats the civil servants the public servants and then in turn their power increases they become the real feedback givers they become the real shaping uh, shapers of those uh, policies and they are in turn the implementers okay a wide parameters over a wide parameter of things they are given the power and authority and this makes them very important in the public policy realm of the country you understanding things and what is the relationship between this civil servant and this executive understand what is the relationship between this civil servant and this executive what is the relationship between this civil servant and the citizens is civil servant hai administration hai theek hai what is the relationship between administration and citizen what is the relationship between administration and executive how they are amending how they are defining how they are enlarging or how they are diminishing the scope of the law 
which have already been given by whom? Legislature. Are you understanding? This is the scope and this is what you are going to study in administrative law. Okay? Administrative law is that branch or sub-branch of law which deals with this thing. The bureaucrat administration relationship with statisms, with the political class, with the power of diminishing or enlarging the defining the scope of the statutory laws or the constitution at some instances in order to serve the public interest. Are you understanding? This will be the scope of what the topic which you have written there. What we have to study here, this we have to study. Are you understanding? This is the scope of administrative law. We will write everything, but first understand this. This is a very complicated thing. If you are not conceptually clear. For introduction to constitution, that's over with respect to polity also. We don't have to repeat things there. But what has to be written there, we will write. No issue about that. But the conceptual understanding should be clear. It means no law of the land will be made which is against the provisions of the constitution. Everything will be derived from here. And the second order precedence laws are statutory laws made with the legislature. And this happens when the scope reaches here to the administrators, their relation with the upper class and the citizens, their law making scope, their nature, their extent, how they are doing these things. So this becomes an important area and it is known as administrative law. Are you understanding? लेकिन अगर ये एमेंड कर सकते हैं ये एनहेंस कर सकते हैं डिमिनिश कर सकते हैं इट मींस देयर इज अ स्कोप ऑफ आर्बिट्रेरीनेस ये भी करप्ट हो सकते हैं यहां पे ये भी कुछ और कर सकते हैं इट मींस द प्रिंसिपल्स गवर्निंग देयर सर्विस द मैटर्स व्हिच आर गवर्निंग देयर सर्विस द रूल्स व्हिच आर बाइंडिंग देम विल आल्सो बी द डोमेन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर यू अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रॉम दिस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ व्हेन यू आर स्टडीइंग इट एज़ अ सेपरेट ब्रांच एज़ अ सेपरेट लॉ from constitution, from statutory laws, from any other thing, you are taking this thing which is dealing with the administration, its scope, its functions, with the political class, with the citizen, taking it out, studying it separately, it means public administration is public administration. You are into paradigm 5. Are you understanding? It means now public administration is because now you are giving it its due status. You are studying something separately which is dealing with them. It means you have enough content. This You are understanding that this is a different thing. ठीक है, लेकिन दुनिया में क्या है? दुनिया में there are two types of political systems, ठीक है? तो वो क्या है? वो अभी देखेंगे दो type of political systems हैं, जिसमें administration एक system में is an agency of the executive, और दूसरे में administration is itself an institution. तो कहाँ पे आपको administrative law ज़्यादा elaborate और ज़्यादा scope वाला मिलेगा, जहाँ पे ज़्यादा पढ़ने की गुंजाइश होगी? जहां पे ज्यादा काम हुआ होगा कहां पे ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन एज इंस्टीट्यूशन बिकॉज वेन एडमिनिस्ट्रेशन यू आर टेकिंग एज इंस्टीट्यूशन इट इज अ सेपरेट थिंग एंड इफ इट इज अ सेपरेट थिंग यू आर स्टडिंग दिस you are you have made this independent independent banane ke liye isme enough content enough theory enough practical expertise honi chahiye tab ja kar isko aapne ek independent cheez ka darja diya hai to administrative law is majorly studied with respect to those countries which follow the system where the administration is taken as an institution not as an agency like in india administrative law is not much developed it is not much developed why because in india administration acts as an agency or as an instrument of the executive. But in some other traditions like Francophone traditions, the administration is as an institution. Well developed norms, laws, everything is attributed to the administration and from there we can extract more information with respect to administrative law rather than those countries which follow the Anglophone tradition. Are you understand? Yes. So, this is what I was making, this is very important. I was making this, okay? And I was making this, which I was making. So we have country A, country B. The set of countries, set of countries. Yaha pe there is Anglophone tradition that is prevalent. We have studied this. Francophone tradition that is prevalent. If Francophone is prevalent, Anglophone is prevalent. Yaha pe hoga kya? Yaha pe hoga 
लेजिस्लेचर जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव की सब ब्रांच है एडमिनिस्ट्रेशन दिस विल बी द थिंग हेयर अंडरस्टूड वट विल बी है लेजिस्लेचर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज दे आर टेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सेपरेट इंस्टीट्यूशन so it means there is a law there is a law which will govern the relationship of administration with the other organs of the state as well as citizens i don't understand and there is a law which will govern the relationship of citizens with the state in other matters other than administration administrative matters ke liye you have administrative law or administrative tribunals there other than that you have the normal judicial procedure are you understanding this is a difference in these countries you have administrative courts you have judicial courts yahan aisa nahi hai yahan supreme court of india or the high court in any state is exercising power over everything over all the tribunals agar yahan pe tribunals hai the administrative tribunal but still they are under the jurisdiction of the supreme court theek hai yahan pe aisa nahi hai yahan pe this is a separate field separate institution iske apne laws hai iska apna arbitrary procedure hai theek hai aur iska apna hai यहां पे ऐसा नहीं है यहां पे कॉमन है क्या है तो इन कंट्रीज को कहते ही है कॉमन लॉ कंट्रीज इनको कहते हैं सिविल लॉ कंट्रीज व्हाट आर कॉमन लॉ कंट्रीज कॉमन लॉ कंट्रीज आर दोज कंट्रीज विच हैव ए सिंगल लॉ मेकिंग बॉडी सॉरी लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी लॉ मेकिंग बॉडी और ए सिंगल डॉक्यूमेंट which will govern the functions of all the branches of the state with the citizens and among themselves like india okay we don't have any separate law for administrators and we don't have any separate law for common people there is a common judicial integrated body which will see everything but this is not the case here their administration is a separate institution they have developed their own set of laws and rules there is a separate hierarchy with respect to administration there is a separate hierarchy with respect to judiciary yahan pe these countries are known as civil law countries and the tradition is francophone theek hai these countries are known as common law countries and the tradition is anglophone so most of the administrative law which you will study will be based on these countries because it's much developed nowadays these countries are following the footsteps but it they are in the initial stage jo advancement hui hai administrative law mein wo in countries mein hui hai treating it as a separate entity theek hai like in france like in germany okay like in brazil like in chile these are the countries following anglophone and a francophone tradition so there the administrative law is very much advanced very much developed as compared to these countries and like these are known as common law countries these are known as civil law countries the judicial system which is prevalent here judicial system that is known as adversarial that is known as adversarial system the judicial system which is prevalent in the francophone tradition or the civil law countries is known as inquisitorial system is known as inquisitorial system judicial system which is prevalent here is known as inquisitorial system and the judicial system which is prevalent here it's known as adversarial system okay so which will be more which will be more complex adversarial or inquisitorial which will be more complex एडवर्सरियल विल बी मोर कॉम्प्लेक्स वाई इनक्वेस्टोरियल में डिफाइन किया है उसको बोला है तुम अपना काम करो अपनी चीजें ले लो अपने हिसाब से करो तुम्हें बोला है तुम ये कम काम करो अपने हिसाब से करो यहां पे एक ही बंदे को सब कुछ करना है इट क्रिएट्स कॉम्प्लेक्सिटी इट इज मोर प्रोसीजर ओरियंटेड एडवर्सरियल इज मोर प्रोसीजर ओरियंटेड बिकॉज दे वर्क ऑन द फिलोसफी ऑफ लॉ प्रैक्टिकलिटी यहां पर बहुत कम है यहां पे प्रैक्टिकलिटी इज वेरी हाई इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ठीक है दो बार आप एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में गए तीसरी बार आपका फैसला हो गया यहां पचास बार भी जाओगे तारीख पे तारीख मिलेगी देर इज प्रोसीजर ऑरियंटेड फिलोसफी ऑफ लॉ पे ज्यादा ध्यान जाता है न कि फिलोसफी ऑफ प्रैक्टिकलिटी पे मतलब यू हैव कमिटेड सम क्राइम यू हैव ए डेट दे विल फोकस ऑन कि आपका आज डेट है आप कोर्ट आए हो कि नहीं आए हो आपका कोई काम है कोर्ट में वो नहीं पता आपको कुछ मतलब जस्टिस की बात आज होने वाली है आपके लिए वो नहीं पता कुछ भी नहीं पता बस आप प्रेजेंट होने चाहिए प्रोसीजर ऑरियंटेशन है अगर आप प्रेजेंट नहीं है तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आपको जेल भेज दिया जाएगा 
वॉरंट होगा आपके खिलाफ इशू आर यू अंडरस्टैंडिंग थिंग्स दिस इज मोर प्रोसीजर ऑरियंटेड दिस इज मोर फिलोसफिकल ऑरियंटेड दिस इज मोर रियलिस्टिक क्योंकि ये जुडिशियल सिस्टम जो है लोकल जुडिशियल सिस्टम इनक्यूसिटोरियल इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एडवर्सरियल एडवर्सरियल अपना काम करता है इनक्यूसिटोरियल अपना काम करता है ठीक है और ये इन्फ्लुएंस इससे हुआ है ये इन्फ्लुएंस इससे हुआ है क्योंकि ये प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करता है इन्होंने भी कहा वी विल बिलीव वी विल सेट असाइड सम थिंग्स वी विल बिलीव इन प्रैक्टिकलिटी ये हमारे सिलेबस का इधर पार्ट नहीं है बट स्टिल आई विल टेल यू इन दिस इनक्यूसिटोरियल सिस्टम फर्स्ट वी विल टेल यू दिस एडवर्सरियल क्योंकि ये तो आपको पता है ये इधर का सिस्टम है इंडिया का ठीक है कॉमन लॉ कंट्री इसका तो यहां पे क्या है यहां पे यू हैव टू एडवोकेट्स विच आर अगेंस्ट विच आर अगेंस्ट एंड द कोर्ट या जज ही इज एक्टिंग एज एन इम्पार्शल रेफरी ही इज एक्टिंग एज एन इम्पार्शल रेफरी वो वहां से कुछ बोल रहा है यहां से कुछ बोल रहा है जिसका आर्ग्यूमेंट जिसके सबूत ज्यादा पढ़ने में बारी उसी के हक में फैसला होगा ही डज नॉट हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूजिंग हिज और हर ओन माइंड or he does not have the discretion to get involved in the case investigation whatever investigation is to be done is to be done by the executive branch is to be done by the police cid cbi wo ja kar cheeze samne rakhega and then you have to examine the evidences and based on the evidences you will pronounce a judgment as an impartial referee here but this is not the case in any custodian here the court or judge is actively involved in the investigation okay the judge is actively involved in the investigation process कोर्ट और पार्ट ऑफ कोर्ट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ये खाली पुलिस ने चार्ज शीट आपके सामने डाली वही है सब कुछ ना दे विल देमसेल्फ्स बी इन्वॉल्व ठीक है एंड दे आर द जज और द कोर्ट इज नॉट एक्टिंग एज एन इंपार्शियल रेफरी ही इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द केस और यहां पे क्या है यहां पे जो अर्लियर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है मतलब अभी कोई तलाक का केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी इंडिया में जजमेंट ए सेम केस ऑफ सेम नेचर इज हैपनिंग इन आसाम ठीक है एंड द सेम केस इज हैपनिंग इन केरला ऑलरेडी द सेम केस ऑफ सेम नेचर हैज बीन डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सो दे विल स्टॉप द प्रोसीडिंग एंड दे विल जस्ट गो बाई द प्रेसिडेंट विच हैज बीन सेड बाई सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केस में ऐसा डील किया है एंड इट बिकम्स द लॉ फॉर देम तो इनको यही चीजें करनी पड़ेगी ऐसे वाले केस में एंड दे विल गो बाई द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह हमारा भी डिसीजन है दिस इज नॉट द केस हेयर इवन इफ देयर इज अ जुडिशियल प्रेसिडेंट ऑलरेडी सेट एंड द सेम नेचर एंड द सेम स्कोप ऑफ केस जो आपके सामने है द जज और द कोर्ट कैन डिसाइड इट इंडिपेंडेंटली Yeah. it is not necessary for the court it is not necessary for the court to depend on the earlier judgment ab in mein ye kaise aaya ye system because they have specialized judicial system and specialized administrative system administrative system is more practical aur inhone usse kuch seekh liya hai practical basis pe kaam karna theek hai either the judicial system is also advanced and the administrative system is also advanced either there is mixing up dono ka mix hua hai more philosophy of law oriented more procedure oriented this is not the case in inquisitorial jurisdiction आपको अपने टॉपिक के लिए सबसे ज्यादा मेटीरियल और कंटेंट मिलेगा न कि कॉमन लॉ कंट्रीज में आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस दिस इज द डेफिनेशन वट वी आर गोइंग टू स्टडी नॉट स्टडीड एनी थिंग एट ठीक है This is the scope of what, what the scope or the nature, how things will go on in future in administrative law. कहाँ कहाँ से निकलेगा? वो एक mind map, एक blueprint अपने दिमाग में बना के रखो. ठीक है? ये सब कुछ किया? No right. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ और एक पब्लिक लॉ पे याद आई बात स्टेट और सिटीजन के रिलेशन या गवर्नमेंट और सिटीजन के रिलेशन में कोई भी रिलेशन कोई भी इंट्रैक्शन इन दो में इस पे अगर लॉ बनेगा 
इस पे लॉ बनेगा चाहे वो बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हो चाहे स्टेटरी लॉ बने चाहे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बने चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कोई रूल उसके लिए स्पेसिफाई करे जो किसके लिए डील करेगा स्टेट और सिटीजन के लिए गवर्नमेंट और सिटीजन के लिए दैट इज नोन एज पब्लिक लॉ दैट इज नोन एज पब्लिक लॉ अब कोई भी लॉ कोई भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है कोई भी स्टेटरी लॉ कोई भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल या कुछ भी विच इज डीलिंग विद सिटीजन सिटीजन दिस इज प्राइवेट लॉ दिस इज तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहां पे आएगा पब्लिक लॉ में तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ए सब ब्रांच और ए सब सिस्टम और ए सब डिसिप्लिन इन पब्लिक लॉ It is not a part of private law. It deals with the state-government relations with the citizens. Are you understanding this? So, what are they? Administrative law is the branch of public law which deals with the following. Administrative law is that branch of public law which deals with the following. Which deals with the following. सिंप्लिसिटी के लिए अपने दिमाग में ऐसे रखना याद दिस इज द सिफेयर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिस इज द सिफेयर ऑफ लॉ एंड व्हेन दे आर इंटरेक्टिंग दिस इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड इट विल बी मोर विजिबल इन द सिविल लॉ कंट्रीज इट विल बी मोर विजिबल इन द सिविल लॉ कंट्रीज क्यों वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकन एज एन इंस्टीट्यूशन आर यू अंडरस्टैंडिंग इन द कॉमन लॉ कंट्रीज व्हाट विल हैपन दिस इज द लॉ This is the public administration within the same law. The intersection is not much visible. Are you understanding this thing? The intersection is visible more in civil law countries, and wherever the public administration domain and the law domain co coincides, it interacts. It is the administrative law. This is the story. ये अलग से साइड में कहीं पे अपनी understanding के लिए you can draw. हमने क्या लिखा? Administrative law is that branch of public law which deals with the following. Number one, <coughs> laws, rules, procedures. laws rules procedures concerned with the functioning of the administration concerned with the functioning of administration laws rules procedures concerned with the functioning of the administration concerned with the functioning of the administration as a whole as a whole except military and judicial except military एंड जुडिशल तो जुडिशल रूल्स प्रोसीजर्स और लॉज मिलिट्री रूल्स प्रोसीजर्स और लॉज इसके बगैर जो भी आपको मिलेगा एक कंट्री में दैट इज डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ स्टीज एंड स्टेट स्टेट दैट इज द पार्ट ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दैट रेंज इज वेरी लार्ज ठीक है दिस इज द फर्स्ट पॉइंट सेकेंड इट ऑल्सो डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग इट ऑल्सो डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग it also deals with understanding the conduct it also deals with understanding the conduct and behavior of the officials conduct and behavior of the officials while performing administrative functions while performing administrative functions while performing administrative functions तो आप इसमें ये स्कोप भी है कि ये कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी देखता है कल को आपका इथिक्स जो है वो सब ब्रांच बन जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ठीक है इथिकल और मॉरल लाइंस पे जो भी रिफॉर्म जो भी स्टडी होगा दैट विल कम अंडर द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्योंकि वहां पर आप बिहेवियर वहां पर देख रहे हो इसके वैल्यू सिस्टम कैसा है ये करप्ट है नेपोटिज्म है इसमें या फेवरेटिज्म है इसमें या इम्पार्शलिटी है इसमें जो भी है It also deals with the rights of citizens towards public officials. It also deals with the rights of citizens towards public officials. It also deals with the rights of citizens towards public officials. हमारे हक क्या है towards what public officials? And consequently, and consequently, the duties and obligations of, and consequently, the duties and obligations of. public officials towards citizens duties and obligations of public officials towards citizens 
duties and consequences of public officials, duties and obligations of public officials towards citizens. एक तो हमारे rights और उनकी duties. ये वाला scope भी किसमें है? We are defining the scope of what administrative law. What we have to study in this. Okay. Next, it may also include the study of service conditions of public officials. It may also include the study of service conditions of the public officials. Study of service conditions of the public officials and the issues arising out of them. Study of service conditions of public officials and the issues arising out of them. For example, you have a public official, very important public official, Chief Election Commissioner of India. Okay. Is ki service condition hai kuch? He shall not be removed except in accordance with the procedure jo Supreme Court ke judge ko removal mein hota hai. Okay. That's his service condition. In order to make him impartial. He kisi ke pressure mein nahi aana chahiye. Are you understanding? So, is kya service condition ko study karna? Agar iska service condition change hoga, uska impact to society as season pe kya badega? अभी इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इसको अपनी कुर्सी से निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी कुर्सी से हटा नहीं सकते वंस ही इज अपॉइंटेड बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है तो ये डिफिकल्ट प्रोसेस से क्या डेमोक्रेसी को मदद मिलती है अगर ये प्रोसेस सर्विस कंडीशन इसका चेंज हो जाएगा देन ही विल बिकम बायस्ड ही विल फियर द लॉस ऑफ हिज चेयर देन ही कैन बी बायस्ड टुवर्ड्स द रूलिंग गवर्नमेंट ठीक है अभी ऐसी सर्विस कंडीशन से इस बंदे की कि इसको कोई प्रेशराइज नहीं कर पाएगा नॉट इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नॉट इवन द प्रेसिडेंट ठीक है लेकिन अगर इसकी सर्विस कंडीशंस चेंज हुई उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा डेमोक्रेसी में या अगर इसकी सर्विस कंडीशंस ऐसी है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा डेमोक्रेसी में तो वो सारी चीजें भी स्टडी करना इज द स्कोप ऑफ व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नेक्स्ट इट आल्सो स्टडीज इट आल्सो स्टडीज इट आल्सो स्टडीज द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन जस्टिस डिलीवरी इट आल्सो स्टडीज द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन जस्टिस डिलीवरी एडमिनिस्ट्रेशन इन जस्टिस डिलीवरी जब भी आपको जस्टिस करना होगा जस्टिस करने के कुछ प्रिंसिपल्स है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ठीक है यू हैव टू हियर द अदर साइड आल्सो ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम दैट इज द टर्म लॉट ऑफ कि दूसरे को सुने बगैर आप कोई डिसीजन नहीं लोगे ठीक है यू शुड एक्ट बोनाफाइड ऐसी ऐसी चीजें जो ही आप जस्टिस का कोई काम करोगे यू शुड एक्ट बोनाफाइड यू शुड हियर द अदर साइड इट मींस यू आर सर्विंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी बट यू आर नॉट जुडिशियल ठीक है, it means the emergence and the functioning of quasi judicial bodies. Quasi judicial means partially they are judicial, otherwise they are not judicial. For that function they are judicial, otherwise they are administrative. For example, आपका तहसीलदार है, तहसीलदार का अपना कोर्ट है, है ना आपने देखा है कभी तहसील, उसका अपना कोर्ट है, कटगरे हैं, सीधे, जैसे आप देखते हो, your deputy commissioner is also your district magistrate, ठीक है, he also sits on the judgment of some conflicts. But it does not mean कि वो judicial officer बन गया। ठीक है? It means he is an administrator at that time serving the purpose of justice and giving rise to quasi judicial, semi judicial, half judicial things, half judicial bodies. So in bodies का scope is justice delivery को करना through administration is also the scope of what administrative law. Are you understanding? It also studies the role of administration in justice delivery or conflict resolution. In justice delivery or conflict resolution. In justice delivery or conflict resolution. That is, that is, the emergence. That is the emergence, common nature. Emergence, common nature, common scope of quasi judicial institutions. Emergence, nature, scope of quasi judicial institutions. Quasi judicial institutions का scope, emergence, nature, behavior, everything will be under the part of administrative law. These are the five conditions which you are going to study under the scope of administrative law. Go through the definition once again.